വെൽക്കം ടു എജ്യു വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഹാലോ അൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കഹോൾ കുറേ ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പേരുകളുള്ള ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വുഡ്സ് വുഡ്സ് വിറ്റിക്ക് സാൻമെയർ ഗട്ടർമാൻ കുറേ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിനും നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നു മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചത് റീമർ ടീമൻ ഹെൽ വൊൾഹാഡ് വുഡ്സ് ഫിറ്റിക്ക് ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എട്ട് മാർക്കിനോളം നമുക്ക് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ചോദിച്ചു അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അതായത് ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് റീമർ ടീമൻ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചു ഹൗ ക്യാൻ യു കൺവേർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഓർഗാനിക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കഥകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ലോജിക്കോ കൺസെപ്റ്റോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാ നെയിം റിയാക്ഷൻസും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കും എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് വരെ വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് എൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിനും അതേ പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഓർഗാനിക്ക് നിന്ന് ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ നെയിം റിയാക്ഷൻസും ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി താഴെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വരും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഗട്ടർ മാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നെയിം റിയാക്ഷൻ കഥ പോലെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ റിയാക്ഷൻസുകൾ ഓൾറെഡി പറയാത്ത നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും പറയാം അപ്പോൾ ഗട്ടർ മാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ എന്നുകൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ഗട്ടർ മാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഗട്ടർ അല്ലേ ഗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗട്ടർ എവിടെ ഉണ്ടാവുക റോട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ റോട്ടിൽ കൂടി ഒരു ബെൻസ് കാർ ഇങ്ങനെ പോവാണെന്ന് ആലോചിക്കുക സോ ഗട്ടർ മാൻ എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പം തന്നെ ഗട്ടർ റോട്ടിലെ റോട്ടിലെ ബെൻസ് കാർ സോ ബെൻസീൻ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇതാണ് ബെൻസീൻ കണ്ടോ അപ്പം ഗട്ടർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീൻ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ബെൻസ് കാർ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ശക്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൽ സി എൽ ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ അപ്പോൾ മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണം എ എൽ സി എൽ ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഒപ്പം നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടിയുണ്ട് ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇടിയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ശബ്ദമാണ് അതേപോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീയും കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയും ഇടിയും വരുന്നു അതോടുകൂടി രണ്ട് പേര് അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് സി ഒ ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ ഈ ബെൻസുകാരിലേക്ക് രണ്ട് പേര് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ബെൻസുകാരിലേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ സി ഒ കീറുന്നു ചാക്കും ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് സി ഒ കീറുന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ എച്ച് സി എലും കീറുന
ഓക്കെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സോ ഇതാണ് ഗട്ടർമാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ക്യാൻസാറോ ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ എവിടെയും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ആയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് മിക്കലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും ഷുവർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാൻഡ് സാറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻ ക്യാൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ക്യാനുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്യാനുകൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ക്യാനുകൾ സോ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ക്യാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാൻ ക്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി രണ്ട് ക്യാൻ ഈ രണ്ട് ക്യാനിലും മൂന്ന് വഴികൾ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വഴികൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ വഴി വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ സോ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പം ക്യാൻസ് ആറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർക്കണം രണ്ട് ക്യാൻ സി സി രണ്ട് ക്യാൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് എല്ലാത്തിൽ കൂടി ഇതൊരു വഴി ഇതൊരു വഴി ഇവിടെ രണ്ട് വഴി ഇത് ഒരു മിറ്റ് ഒറ്റ വഴിയാണ് പക്ഷെ വലിയ വഴിയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇവിടെയും എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം ക്യാൻസ് ആറോ രണ്ട് ക്യാൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ടു ഒ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ആരോ ഒരു ആൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ക്യാനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു അതോടുകൂടി ഈ ക്യാനിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് ക്യാനിൻ്റെ മൂന്ന് വഴി എന്നുള്ളത് നാല് വഴിയാവും ഈ ക്യാനുകളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എന്താവും ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നാല് വഴികളായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താവും നാല് നാല് പീസായിട്ട് മാറും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മതി കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെന്തായി നാലെണ്ണായി നാലിൽ കൂടിയും ഹൈഡ്രജൻസ് പോവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓയും കൂടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഓ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഈ ക്യാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ ക്യാനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാലെണ്ണം ഒന്നും ആയില്ല പക്ഷേ ഇതിലെന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയി ഈ വഴിയിൽ കൂടെ എച്ച് ഇതിൽ കൂടെ ഓ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോണതിന് പകരം അതിൽ ഈ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആ പൊട്ടി തീർത്ത സാധനമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ സോ ക്യാൻസാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആൾഡിഹൈഡുകളാണ് ഈ ആൾഡിഹൈഡ് രണ്ടാളായിട്ട് മാറി ഒന്ന് ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മറ്റേത് ഒരു സോൾട്ടായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ കാർബോക്സിലിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ടായിട്ട് ഇത് മാറി അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ത് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ടു ആൾഡിഹൈഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടി തീർച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതെന്താവും ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് അതായിട്ട് മാറി സോ ക്യാൻസാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താവും ചെയ്യുക ക്യാൻസാറോ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ക്യാൻ വരയ്ക്കും അതിലൊക്കെ മൂന്ന് വഴികളിൽ കൂടി എന്ത് പോവാണ് മൂന്ന് വഴികൾ വരയ്ക്കുക എച്ച് ടു ഒ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആ ക്യാനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് നിറയ്ക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഒരാൾ പോയിട്ട് അതിൽക്ക് എന്ത് ഇട്ടു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പം എന്തുണ്ടായി ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്നുള്ളത് നാലായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി നാലിൽ കൂടിയും ഹൈഡ്രജൻ പോവാൻ തുടങ്ങി ആ ഓ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓട്ടകളൊക്കെ വന്ന് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക്
അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഡിഫൈൻ സ്റ്റേജ് റൂൾ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല പകരം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏത് റൂളാണ് നടന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പം സേഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സേ സേ എന്ന് ആലോചിക്കുക സേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ എക്സാം നടക്കുകയാണ് സേ എക്സാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബി ആർ അപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ സേ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം തോറ്റുപോയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ സേ സേ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നാലാൾക്കാരാണ് ഈ ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീക്ക് എന്നിട്ട് ട്വിൻസും കൂടിയുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ വരുന്നു അതിലേക്ക് പിന്നെ വേറൊരു പുതിയ ആൾ വരുന്നുണ്ട് വെച്ച് സി എച്ച് ടു ദൻ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ ഈ ബി ആർ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം കയറ് സി എച്ച് ആണ് അപ്പം നാലാൾക്കാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് ട്വിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഈ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി സേ എക്സാമിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് അവിടുത്തെ സാർ അവിടുത്തെ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടാസ്യം ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ആരാണ് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള കെ ഒ എച്ച് അത് ഒരു കോച്ച് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു കോച്ചാണ് വാലുവേഷന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സേ എക്സാം വേണ്ടി സേ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ സി എച്ച് ത്രീനെയും സി എച്ചിനെയും മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ എന്ന് അതായത് രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് റോ ഇതാണ് നടക്കുന്ന സാർ നടക്കുന്ന വഴി എന്ന് ആലോചിക്കാം രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് ആരെ മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചുകൾ മാത്രമേ അവിടെ കയറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിൻ ഹാളിൽ ഇവരെ മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ ആരൊക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിനെയും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിനെയും അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇരുത്തി ഇനി വേറെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു മൈനർ ഹാളുണ്ട് ചെറിയ ഹാളുണ്ട് ആ ചെറിയ ഹാളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് പറ്റി അങ്ങനെ ഇരുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്ന ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു സി എച്ച് ത്രീയും പിന്നെ സി എച്ച് ടുവിനെ കയറ്റി ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ആയിരുന്നില്ലേ മൈനർ ഹാളിൽ എന്ത് ചെയ്തു സി എച്ച് ത്രീയുടെ കൂടെ സി എച്ച് ടു കയറി പിന്നെ സി എച്ച് കയറി സി എച്ച് ടു വേറെ സി അപ്പം എല്ലാ സി എച്ച് ടുകളും മൈനറിലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക സോ മൈനർ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് സി എച്ച് ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സി എച്ച് ത്രീയും എല്ലാവരും മൈനറിലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് മൂന്ന് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ട അപ്പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു സി എച്ച് ടു വന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വേറെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പല വീടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ എക്സാം സേ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ബിൽഡിങ് ബി ബി ആർ എന്നാണ് അവിടേക്ക് ആരൊക്കെ വരും രണ്ട് ട്വിൻസ് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ആരാ വരിക സി എച്ച് ടു വരും സി എച്ചും വരും ഇവിടെ ഒക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഹോളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോച്ച് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക ഇത് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് റൂളാണ് ഏത് റൂളാണ് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ ആണ് സേ എക്സാം ബിൽഡിങ് കാണുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കാണുന്നു അപ്പോൾ മേജർ ഹാളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആരെ മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിനെയും ആ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിനെയാണ് കയറ്റിയുള്ളൂ ഇനി മറ്റോടത്തോ മൈനറി പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും കയറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ കയറ്റിയത് സി എച്ച് ത്രീനെ പിന്നെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സി എച്ച് ടുവിനെ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സി എച്ച് ടു വന്നു എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ
രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഡാഷ് ഒരു കുട്ടി എക്സ് ഒരു കുട്ടി എൻ എ ഈ എൻ എ പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒ ഒ എൻ എ ഇവ രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി അതായത് രണ്ടും കൂടി വളർന്ന വലിയ കുട്ടികളായപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കായി ഒറ്റക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും ആറ് ഡാഷും ഒറ്റയ്ക്കായി രണ്ടു പേരും ദ ഓടെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കായി ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒന്നുമില്ല ആറ് ആറ് ഡാഷ് ഒ ഈ രണ്ട് അറ്റം കൂടെ ഒരുമിച്ചായി എൻ എയും എക്സും അങ്ങോട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഓക്കെ സോ വില്യം സൺസ് എന്ന് സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്യം സൺസ് മക്കൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഡാഷ് ഒരു കുട്ടി എക്സ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒ പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ എ എന്തുണ്ടായത് വലുതായപ്പോരൊക്കെ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി എൻ എയും എക്സും പുറത്തേക്ക് പോയി ആറും ആറ് ഡാഷും ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ഈദർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ വില്യം സൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഈ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡാണ് കേട്ടോ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡാണ് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈദർ ഈദർ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷനായിട്ടും റിയാക്ഷൻ ചെയ്താം എങ്ങനെ വെൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ടഡ് വിത്ത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഫോം ഈദർ അത്ര ഏരിയ മതി വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ആയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതാണ് കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് പറ്റു പഠിച്ചു ഗട്ടർമാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കാനിസ് സാറോ പഠിച്ചു സെയ്ജ് ഫ്രൂൾ സേ എക്സാമിലേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒക്കെ പോണ സെയ്ജ് ഫ്രൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് വില്യം സെൻ സിന്തസിസ് ഇനി കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് കടയിൽ പോവാണ് കോപ്സ് കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കടയിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ത ഇവൻ്റെ കയ്യിലൊരു സഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് കടയിലാണല്ലോ പോണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സഞ്ചി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ സഞ്ചി ഇവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ തലയിൽ മൊത്തം കടയിൽ പോകണം കടയിൽ പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ കട കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ എച്ച് അപ്പോൾ കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ പോകുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക സഞ്ചി വരയ്ക്കുക കടയിൽ പോവാൻ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഏത് കടയിലൊക്കെ പോകണം ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കടയിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് കാർബൺ ഡോക്സൈഡും വേണം കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനും കിട്ടണം ഏതോ വേറെ ഏതോ ഗ്രഹത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കാർബൺ ഡോക്സൈഡും കിട്ടണം കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനും കിട്ടണം ഓക്കെ സോ എച്ച് പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ കടയിൽ പോകാൻ സഞ്ചി എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഇതാ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കടയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡാണ് അപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എൻ എ ഒ എച്ച് കണ്ടോ നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എ ഒ എച്ച് റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ആ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ സഞ്ചി ഉണ്ട് റോട്ടിൽ ആ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് കയ്യിൽ ആ സഞ്ചി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ മറന്നു ആ റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കോപ്സ് കടയിലേക്കാണ് പോകണത് ഒ എച്ചിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കാർബൺ ഡോക്സൈഡും എച്ച് പ്ലസും വാങ്ങാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടെ എത്തിയപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തലയിൽ മൊത്തം എന്താണ് ചിന്ത ഒ എൻ എ അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്ത അങ്ങനെ പോയി 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 കടയിലെത്തി കടയിലെത്തിയപ്പോൾ കാർബൺ ഡോക്സൈഡ് വാങ്ങി കുറച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാ കടയിലെത്തി കടയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്തായി ആ കടയിൽ തന്നെ എത്തി ഒ എച്ച് തന്നെ എത്തി അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ ഡോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂടി കയ്യിൽ വാങ്ങി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടോ ഇതാണ് എന്ത് കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര് സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇത് ഫീനോളാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ യു കൺവേർട്ട് ഫീനോൾ
ഇതൊക്കെ ഒരു ലോജിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കഥകളാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് കോപ്സ് ടെക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് വളരെ ശോചനീയമാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് നിർത്തും ഈ കഥ കഥയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലങ്ങൾ സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻസിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണോ ഓർത്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതൊന്നും മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൂഫ് കൃഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വൂൾഫ് കൃഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വൂൾഫ് കൃഷ്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലെ കൃഷ്ണർ എന്നാണ് കൃഷ്ണർ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഹിന്ദു അല്ലേ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പൂജാരീനെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക വൂഫ് കൃഷ്ണർ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂജാരിയുണ്ട് ഈ പൂജാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബാധേനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാധ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഓയും ഇതാണ് ബാധ ആ ബാധ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ബാധനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു പൂജാരി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൂജാരി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പൂജാരി ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുണ്യാഹമൊക്കെ തെളിക്കുക നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂജാരിമാർ പുണ്യാഹം തെളിക്കുന്നതൊക്കെ പുണ്യാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രസീൻ എന്നാണ് എൻ എസ് ടു എൻ എസ് ടു എന്ന് പറയും എന്താണ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് പുണ്യാഹം തെളിച്ചു അപ്പം ആദ്യം ഇത് ആൾഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ ആവാം ബാധാ ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആൾഡിഹൈഡ്സോ ആൾഡിഹൈഡ്സോ കീറ്റോണോ ആണ് ഈ ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോൺസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആദ്യം ആരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രസീൻ ഹൈഡ്രസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുണ്യാഹം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വരണം ഹൈഡ്രസീൻ ആക്കുന്നു ഹൈഡ്രസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് അപ്പം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ എന്നുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ ഈ ബാധേനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രസീൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രസീനിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ബാധയുടെ മേത്തേക്ക് ഈ ബാധയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാധയിലേക്ക് ഓ എന്നുണ്ട് ആ ബാധയുടെ ഓ പോയി കിട്ടി ബാധയുടെ ഓ പോയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രസീൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് മേൽക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എൻ എൻ എച്ച് ടു ഇവരാണ് വരിക ഹൈഡ്രസീൻ വന്നു ആ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ എൻ എച്ച് ടു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ പൂക്കളുണ്ടാവും തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് പൂക്കൾ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൂവാണ് എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും കൂടി നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ബാധയുടെ മേലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടും കുറച്ച് പൂക്കളും തീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് സിയും ഈ ഓയും ഈ എൻ എൻ എച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി ആൾ പെർഫെക്റ്റായി ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബാധയും പോയി ഈ രണ്ട് ബാധയും പോയി എൻ എൻ ഒക്കെ പോയി ആൾ പെർഫെക്റ്റായി സി എച്ച് ടു സോ എന്താണ് വൂൾഫ് കൃഷ്ണ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈറ്റ്സും കീറ്റോൺസും റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഈ ആൾഡിഹൈറ്റ്സോ കീറ്റോൺസിനെയോ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ആദ്യം ഹൈഡ്രസീൻ ഇടുന്നു ദെൻ എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സൊ വൂൾഫ് കൃഷ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഓർമ്മ വരണം വൂൾഫ് കൃഷ്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു പൂജാരി ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ബാധ ഓയും ഡബിൾ ബോണ്ടും ഇവരാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം അദ്ദേഹം ഹൈഡ്രസീൻ ആണ് ചെയ്യുക എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രസീൻ അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ തെളിക്കുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രസീൻ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ആ ബാധയുടെ മേൽക്ക് ആ ഓ പോയിട്ട് അവിടേക്ക് ഹൈഡ്രസീൻ വന്ന് കയറും എൻ എൻ എച്ച് ടു ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ടും കൂടി പോകണം അപ്പോഴാണ് ബാധ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ
റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെറൈറ്റി സ്റ്റോറിയാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റോറിയാണ് റോസൻ മണ്ട് മണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക ഒരു മണ്ടൻ അല്ലെ ഒരു മണ്ടൻ സോ ആ മണ്ടനെ മണ്ടൻ നമ്മൾ മണ്ടൻ മണ്ടൻ അവരെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ അവർ തലയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ മണ്ടൻ മണ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആളുടെ മണ്ട ഒന്ന് വരച്ചു വയ്ക്കുക തല ഒന്ന് വരച്ചു വയ്ക്കുക ഇതാണ് ആ തല ഓക്കെ റോസൻ മണ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ടൻ തല നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ തലയിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇതാണ് തല ഓക്കെ തലയിലെ സീയിലെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് കിളികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ചിറകു പോലെ രണ്ട് കിളികൾ ഓയും സീയലും അപ്പം നമ്മൾ റോസൻ മണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ടൻ്റെ തല വരച്ചു മണ്ണിൻ്റെ തലയിൽ സി തലയിൽ രണ്ട് കിളികൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം അത് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ ഈ മണ്ടനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഡോക്ടറാണ് ബേസിൽ ഡോക്ടർ ബേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് ഒ ഫോർ ബേസിൽ ബി എസ് ഒ ഫോർ ഈ ഡോക്ടർ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഗുളിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് റോസൻ മണ്ടാണ് തല രണ്ട് കിളികൾ ഒ എം സിയിൽ രണ്ട് ചെറുക് പോലെ കിളികൾ ബേസിൽ ഡോക്ടർ പലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ആ കിളികളൊക്കെ പറന്നു പോയി തലക്കോ ഓക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തല വരയ്ക്കുക ആ സി വരച്ചോ ഈ ഗുളിക ആ തലയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറും ഈ ഹൈഡ്രജൻ കയറും ഓക്സിജനും കയറും സി എച്ച് ഒ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇതാരാണ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്തായി ബെൻസാൽഡി ഹൈഡായിട്ട് ഇവിടെ മാറി അപ്പോൾ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ബെൻസൈൽ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ടു ബെൻസാൽഡി ഹൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതാം അതേപോലെ ഇത്രയും ഭാഗം തന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്ടാവും ചോദിക്കാം റിയാക്ഷൻ പേര് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഗട്ടർമാൻ കോഷ് മഴ ഇടി ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു ബെൻസുകാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാന സാറോ രണ്ട് ക്യാന് മൂന്ന് വഴികൾ പക്ഷേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനം ഇട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇട്ടപ്പോൾ നാല് വഴികളായി ഓയും എല്ലാത്തിൽ എച്ച് വന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് സെയ്ഫ് ആണ് സേ എക്സാം നാല് ആൾക്കാർ വരുന്നു അവിടുത്തെ കോച്ച് അവിടുത്തെ കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ മേജറിൽ രണ്ട് പേരെയാണ് കയറ്റിയത് സി എച്ച് ത്രീയും സി എച്ചിനെ മൈനറിൽ എല്ലാവരും കയറ്റി മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടും ഓക്കെ വില്യംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മ കുട്ടി എക്സ് എന്നെ പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എക്സും പോയി കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ കടയെ പോകുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് നാഷണൽ ഹൈവേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു കട എത്തിയപ്പോൾ കാർബൺ ഡോ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും വാങ്ങുന്നു വൂൾഫ് കൃഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് ഇതാണ് ബാധ ഷേപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രസീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പൂക്കൾ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഹീറ്റും ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റോസൻ മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് മണ്ടനെ കൊണ്ടുവന്നു വെട്ടിക്കളയുന്നു ഹൈഡ്രജനും പലയുടെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ബെൻസാൽഡി ഹൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം വിച്ച് ഇസ് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പുകൾ രണ്ട് കപ്പ് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുക കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്മൾ മഗ്ഗൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കപ്പുകൾ രണ്ട് കപ്പുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ തല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് സഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഷേപ്പ് ഇതാണ് കപ്പ് വരച്ചു ഇനി ഈ കപ്പിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എൻ സി എൽ ഇനി ഈ കപ്പിന് രണ്ട് പിടുത്തുണ്ട് എച്ചും ഒ എച്ചും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ഈ രണ്ട് കപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കപ്പാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ കപ്പാക്കി
കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഇതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീമർ ടീം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറി പോലെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എച്ച് വി ജെഡ് ഹെൽ വോൾ ഹാർഡ് ജിലിൻസ്കി റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ആർഡ് റിയാക്ഷൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അതിനെ ഓൾറെഡി വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഗട്ടർമാൻ കോശും റോസൻമണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗട്ടർമാൻ കോഷ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് കോപ്സ് വൂഫ് കൃഷ്ണർ റോസൻമണ്ട് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗട്ടർമാൻ ഗോ കോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും എന്താണെന്ന് എന്താണ് തുടക്കം എന്താണ് നടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയ